ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ യുവതി പ്രവേശനത്തെ തുടർന്ന് ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തിയ തന്ത്രിയെ മാറ്റാൻ അധികാരം സർക്കാരിനോ ദേവസ്വം ബോർഡിനോ ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ചൂടുപിടിച്ച ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ് നിയമപരമായി നോക്കിയാൽ കൃത്യവിലോപമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഗുരുതര ആരോപണമോ ഉണ്ടായാൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന് തന്ത്രിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാം പക്ഷേ തന്ത്രിയെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള അധികാരം പൂർണ്ണമായി ദേവസ്വം ബോർഡിനുമില്ല തന്ത്രി ദേവസ്വം ബോർഡ് ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള കാരണം ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്വതന്ത്ര അധികാരമുള്ള സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ സർക്കാരിനോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർ വഴി സർക്കാർ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാമെന്ന് മാത്രം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ അംഗങ്ങളായവരെ ബോർഡിൽ നിയമിക്കുന്നതിനെതിരെ ബി ജെ പി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി അടക്കമുള്ളവർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് പരമ്പരാഗതമായി കൈമാറി പോരുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് ക്ഷേത്ര തന്ത്രിമാരുടേത് അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നം വെച്ച് അതിൽ ദേവഹിതം നോക്കിയാണ് തന്ത്രികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ എല്ലാ മതപരമായ ആചാരങ്ങളും തന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമായിരിക്കും നടക്കുന്നത് തന്ത്രി ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ശമ്പളക്കാരനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ തന്ത്രിയെ മാറ്റുന്നതിന് ദേവസ്വം ബോർഡിനും കഴിയില്ല ജോലിയിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വന്നാൽ തന്ത്രിയെ മാറ്റുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവപ്രശ്നം വെച്ച് ദേവന്റെ ഹിതം നോക്കുന്ന പതിവുണ്ട് അതിനുശേഷം തന്ത്രിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുത്ത ശേഷമാണ് സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പഴയ തന്ത്രി പുതിയ തന്ത്രിക്ക് മൂലമന്ത്രം കൈമാറണം പുതിയ തന്ത്രിയെ നിയമിക്കുന്നതിന് മുൻപായും ദൈവപ്രശ്നം വയ്ക്കാറുണ്ട് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ താന്ത്രികാവകാശം താഴ്മൺ കുടുംബത്തിനാണ് നിലവിലെ തന്ത്രിയെ ഒഴിവാക്കിയാലും താഴ്മൺ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളെ മാത്രമേ നിയമിക്കാൻ കഴിയൂ തന്ത്രിയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആ താന്ത്രിക കുടുംബത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ പുതിയ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്ത്രിയെ നിയമിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു തന്ത്രിയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ പുതിയ തന്ത്രിയെ നിയമിക്കാൻ ബോർഡിനു കഴിയൂ ഞാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കെ മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്ത്രിയെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയിലെ സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമാണ് ശബരിമലയിൽ താഴ്മൺ കുടുംബത്തിനാണ് താന്ത്രിക ക്രിയകൾ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം മുൻപ് ക്രിമിനൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ശബരിമല തന്ത്രിയെ മാറ്റിയത് പകരം നിയമിച്ചത് ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളെയാണ് ക്രിമിനൽ കേസും ആചാരപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും രണ്ടും രണ്ടായി കാണണം പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു നട അടയ്ക്കാൻ തന്ത്രിക്ക് ബോർഡിന്റെ അനുവാദം വേണോ എന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതിനുള്ള ഉത്തരം വേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് ശബരിമല നട അടച്ച് ശുദ്ധിക്രിയ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്ത്രി ദേവസ്വം ബോർഡുമായി ആലോചിക്കണമായിരുന്നുവെന്ന ദേവസ്വം മന്ത്രി ഘടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രസ്താവന ശരിയല്ല ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരങ്ങൾ ക്രിയകൾ പൂജാരീതികൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് തന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കാണ് തീരുമാനമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമം അതിൽ ഇടപെടാൻ ഒരാൾക്കും ഒരു അധികാരവുമില്ല തന്ത്രിക്ക് നട അടച്ച് ശുദ്ധിക്രിയ നടത്താൻ കഴിയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദേവസ്വം മാനുവലിന്റെ ഒന്നാം വോളിയത്തിലെ അഞ്ച് ആറ് ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഇവയാണ് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലോ തൊട്ടടുത്തോ മരണമോ ജനനമോ ഉണ്ടായാൽ നട അടയ്ക്കാം ഗ്രഹണം ഒറ്റക്കുമ്പുള്ള മൃഗങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ കാക്ക കഴുകൻ മൂങ്ങ തുടങ്ങിയ പക്ഷികൾ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ഭ്രാന്തന്മാരോ കള്ളന്മാരോ പ്രവേശിച്ചാൽ കൊടിമരം ഒഴിഞ്ഞു വീണാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റാൽ വിഗ്രഹത്തിൽ തേനീച്ച കൂടുവെച്ചാൽ വിഗ്രഹത്തിന് രൂപമാറ്റം വന്നാൽ മുളകോ മല്ലിയോ വിഗ്രഹത്തിൽ പതിച്ചാൽ മൂത്രമോ രക്തമോ വീണാൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ മേൽശാന്തി തന്ത്രിയെ ഉടൻ വിവരം അറിയിക്കണം തന്ത്രിയോ തന്ത്രി ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നവരോ ശുദ്ധിക്രിയകൾ നടത്തണം സാമ്പത്തിക ചെലവ് വരുന്ന ക്രിയകളാണെങ്കിൽ മാത്രം ബോർഡിനെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കണം ഇതാണ് നിയമം എന്നിരിക്കലും യുവതി പ്രവേശനത്തെ തുടർന്ന് ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തിയതിലൂടെ തന്ത്രി സുപ്രീം കോടതി വിധി ലംഘിച്ചുവെന്നും തന്ത്രിക്കെതിരെ നിയമ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും അഡ്വക്കേറ്റ് കാളീശ്വരം രാജ് പറയുന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അന്തസ്സത്തയുടെ ലംഘനമാണ് തന്ത്രി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് യുവതികൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറയുമ്പോൾ തന്ത്രി ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തുന്നത് കോടതി വിധിയുടെ ലംഘനമായി കാണാൻ കഴിയൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് സംബന്ധിച്ച കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് തന്ത്രിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകാൻ തന്ത്രിക്ക് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ ബോർഡ് സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്ത്രിയെ മാറ്റാൻ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സർക്കാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തോന്നിയ പോലെ ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അലങ്കരിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല ക്ഷേത്രത്തിലെ തന്ത്രി സ്ഥാനം പ്രതിഷ്ഠയുട